Immaginiamo di trovarci nell'anno 4021 e immaginiamo che nel frattempo, come sempre accade, vi siano stati dei cambiamenti geopolitici tali per cui la nostra cultura sia cambiata in modo significativo. Gli storici del futuro, in base alle prove che avranno a disposizione, riusciranno a capire che milioni di bambini credevano che bastasse scrivere una letterina a Babbo Natale per ricevere i giocattoli desiderati. Uno storico del futuro capirebbe che si trattava di una credenza diffusa in gran parte del mondo, peraltro neanche in tutto il mondo, e non si sognerebbe mai di credere all'esistenza di Babbo Natale. Uno storico sa benissimo che un testo, soprattutto se ha un carattere narrativo, è prima di tutto una prova della cultura che lo ha prodotto e non necessariamente di una realtà oggettiva. Visto che quando si scrive un testo è molto facile mentire o sbagliarsi in buona fede, uno storico davanti alle fonti applica un distacco critico per cui prima di ritenere vero ciò che vi è scritto cerca delle prove indipendenti. Quindi, in mancanza di prove concrete dell'esistenza di Babbo Natale, uno storico del futuro, per metodo, dovrà concludere sì che la gente ci credeva, ma non potrà concludere che Babbo Natale esiste davvero, anche perché altri testi o filmati dell'epoca eh, parlano del credere in Babbo Natale, a dimostrazione del fatto che eh, all'epoca c'erano eh, anche quelli che non ci credevano. Ora, immaginiamo cosa direbbero gli pseudostorici del 4021. Ecco un paio di cose che potrebbero dire. All'epoca fare un film costava molto, quindi non potevano sprecare pellicola costosa per raccontare di cose inesistenti. Se così tanti film ne parlano, allora Babbo Natale deve esistere per forza. Oppure, visto che non esistono le slitte volanti e visto che le renne non volano, allora doveva trattarsi per forza di un UFO, perché noi non siamo soli nell'universo. Eh, queste argomentazioni sono sbagliate da più punti di vista. Intanto danno troppa fiducia ai testi o ai filmati antichi e soprattutto sono basate entrambe su salti logici. Cioè è vero che girare un film costa molto, ma ciò non vuol dire che tutto ciò che vediamo nei film sia vero. Anzi, è probabilmente vero che noi non siamo soli nell'universo, ma ciò non vuol dire affatto che la slitta volante sia in realtà un UFO. Non ci sono prove concrete, non ci sono ragionamenti metodici, ma si tratta di semplici pretesti per credere all'esistenza di Babbo Natale, magari perché ci si rifiuta di pensare che milioni di persone spontaneamente e indipendentemente regalassero giocattoli ai propri figli. Allo stesso modo, credere che sia esistita una civiltà primordiale che avrebbe dato origine alle varie civiltà che conosciamo ora, o credere che sia gli esseri umani, sia il grano, sia la patata dolce siano stati creati dagli alieni, vuol dire voler credere a una causa unica, un'unica spiegazione per una serie di fenomeni che ci si rifiuta di ritenere indipendenti e spontanei. Se ad esempio a uno che crede ad Atlantide fai presente che non ci sono prove di questa presunta civiltà, ti risponderà che le prove invece ci sono e basta guardare che ci sono piramidi sia in Messico sia in Egitto per capire che c'era un'unica civiltà in mezzo all'Atlantico che poi ha dato origine alle altre due. È come chiedere a qualcuno le prove di Babbo Natale, ti dirà certo che ci sono, basta guardare ogni anno, ogni Natale sotto l'albero e vedere che appaiono i doni. Cioè in entrambi i casi si parte da un fenomeno reale, cioè che esistono le piramidi da entrambi i lati dell'Atlantico oppure che appaiono effettivamente regali sotto l'albero ogni anno a Natale. Ma per via di un salto logico da questi punti di partenza veri si arriva poi alla conclusione a cui si voleva arrivare e quindi ci si rifiuta magari di accettare una spiegazione meno fantasiosa. Per un bambino è più bello credere in Babbo Natale e per i fan della pseudostoria è più bello credere in Atlantide, è più bello credere negli alieni e soprattutto è più bello credere che magari finora siamo stati ingannati ma per fortuna sono arrivati i salvatori, gli autori alternativi ad aprirci gli occhi e la mente. In entrambi i casi invece si tratta di illusioni che non servono ad altro che ad alimentare un giro d'affari che conforta chi ci crede e fa sì che si comprino giocattoli nel caso di Babbo Natale o libri e conferenze nel caso della pseudostoria. 
Eh, come le persone si travestono da Babbo Natale, molti autori alternativi si travestono da studiosi veri. Ecco perché gli accademici che fanno ricerca vera non si confrontano con quelli che fingono di essere ricercatori. Non è perché ciò che dicono questi ultimi è scomodo, ma perché credere in certe teorie è visto come l'equivalente di credere in Babbo Natale. Il tutto ovviamente fino a prova contraria, ma a prova contraria che fino ad ora gli autori di pseudostoria non hanno mai portato. È un dato di fatto che fino ad ora gli, gli autori di pseudostoria non hanno mai scoperto niente.